د افغان سولې دوهم پړاو مخ په پیل دی په دې پړاو کې ټاکل شوی چې بین الافغاني مذاکرات او توافقات تر سره د دې مذاکرات تر سره کول لپاره مذاکرات ټیم ټاکل شوی چې طالبانو سره به مخ مخ خبرې کوي ولې د دې مذاکرات او د دې توافقات د په ارتباط تصمیم نیونې مرجع د مصالحې علی شورا د چې د حکومت له لوري جوړي په دې اړوند تر اوسه پورې د کسانو لیست له رسمي مرجعګان نه ده خپور شوی ولې هغه لیست چې رسنیو ته ټاکل رسېدلی دی په هغو باندې نن په دې خپرونه کې بحث کوو دا چې هغه کسان چې په دې د مصالحې پالی شورا کې ټاکل کېږي دوی به څومره وکولای شي چې د خلکو استازیتوب وکړي او د تیرو شل کلنو ارزښتونو څخه په ښه شکل سره دفاع وکړي او دوهمه تر ټولو مهم مسله دا ده چې افغان سیاسون ډېر په مشکله توافق ته رسېږي او په خپل مابین کې ډېر ژور اختلافات لري څومره به وکولای شي چې دا کسان چې د مصالحې پالی شورا کې ټاکل کېږي دوی په یو واحد تصمیم سره جوړ راسي او واحد تصمیم ونیولای شي د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافات به څه کېږي او همدارنګه د هغه تر څنګ د بین الافغاني مذاکراتو برخلیک به څه کېږي سلامونه اونی کې هیلې قدرمن لونکو زه هیڅ مطرکه یم او په دې خپرونه کې له ما سره دوه ډېر قدرمن مېلمانه دي ښاغلی برات ساروان یو تن مدني او اجتماعي فعال او ښاغلی بهاودین امیری یو تن مدني او اجتماعي فعال تاسو ته ښه راغلاست وایي ښاغلی ساروان صاحب که بحث له تاسو نه پیل کړو ټاکل شوی دی چې په دې د مصالحې پالی شورا کې څلور اړخونه ګډون ولري لومړی اړخ خپله د حکومت دولت ساز ټیم انتخاباتي ټیم د ولسمشر غني په رهبرۍ او دوهم اړخ د ډاکټر عبدالله په رهبرۍ د ثبات او پالن ټیم درېیم اړخ د ګلبدین حکمتیار په رهبرۍ باندې د هغوی ټیم او حزب اسلامي او څلورم اړخ هم پخوانی ولسمشر او رحواني فاطمر داسې ویل کېږي چې دغه څلور اړخونه نه به دغه د مصالحې علی شورا جوړېږي ستاسو په نظر به دوی څومره وکولای شي چې له ولس نه استازیتوب وکړي ډېر ښه ترک صاحب تاسې خپل ملګري او په ټوله کې ټولو لیدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم او راځو ستاسې پوښتنې ته ستاسې پوښتنې په جواب کې تر اوسه پورې چې کوم ټیم ټاکل شوی ده د مصالحې د عالي شورا لپاره هغه په رسمي ډول باندې تایید شوی نه نه ده خو ولې په رسنیو کې چې کوم لیست کته او پورته کېږي شاید وروستی رسمي لیست هم همدغه شی واوسېږي ولې په مجموع کې که موږ په دې باندې بحث وکړو چې په دې لیست کې څلور اړخونه شامل دي آیا دا په رښتینې ډول باندې له دولت او د ولس له حقوقو نه دفاع کولای شي یا دغه یو ټول شموله لیست ده نو په دې اړه باندې موږ ویلای شو چې نه هیڅکله نه اول خو افغانستان یوازې دا څلور ټیمونه نه ده یعنې د افغان افغانستان ولس یوازې دا خلک نه دي چې په دې څلور ټیمونو کې کار کوي اول خو په ټولو مهم اساسي باز دا ده چې په دې ټیم کې د هېواد ځوان کشر ته چې تر ټولو مهم کشر ده دوی ته پکې ونډه نه ده ورکړل شوې که ورکړل شوې هم وي هغه به هغه ځوانان وي چې په دې ټیم کې داخل وي او هغه هغه ځوانان به له دې ټیمونو نه دفاع کوي نه د افغانستان له ولس نه نو اساسي بس یو په دې ټیم کې د افغان ځوانانو شتون ده چې هغه نسته پکې بله مسله د دې ټیمونو دفاع د افغانستان له نظام او په عین وخت کې د افغان ولس نه زه فکر نه کوم چې په ښه ډول باندې د دوی له دې مسایلو نه هم دفاع وکولای شي ځکه یو خو په دې ټیمونو کې خپله ډېر پراخ اختلافات موجود دي دا اوس وګورو د انتخاباتي مسایلو کې د دولت جوړونې او امپالنې د ټیم ترمنځ ډېر لوی مشکلات موجود اوسي هغه مشکلات اوس هم لا شته فرضا په سیاسي جریان کې د انتخاباتو په جریان کې دي اتمر صاحب د د نورو ټیمونو د خپله د پخواني ولسمشر یعنې دا اختلافات خپله به دې ته زمینه هواره کې چې د دې د ولس د ګټو نه په ښه ډول باندې دفاع ونه شي کولای او کېدای شي بله مهمه خبره دا ده چې د اختلافاتو وکولای شوه چې مقابل اړخ ته چې طالبان دي هغوی ته ښه چانس برابر کړو چې له دې فرصت نه استفاده وکړي هغوی ته لا موقع پر لوړ کړو هغې ته لا جرات ورکړو هغې لا زړور کړو نو دغه ټیمونه بدبختانه به ووایي چې ټول شمول ټیم نه سورته ویلی یا ګروپ نه سورته ویلی لکه څنګه چې باید اړینه په هغې ډول باندې فکر نه کوم چې دفاع دې وکولای شي یعنې له ټول شمول نه مو هدف څه ده یعنې دا معنی چې سیاسي اړخونه لا ټول په دې کې ګډون نه لري سیاسي عذاب او که ټول شمول نه مو هدف دا ده چې د ولس له ټولو طبقو نه زما زما هدف د ولس ته ځکه په سیاسي احزاب په نظر باندې کوم ټیمونه چې دي هغوی 
ځوانان ځانسر لري کځي له ځانسر لري مختلفو طبقو خلک له ځانسر لري یعنی په دې معنی چې دغه ټیمونه دي ولاس استاد توب نس کوي نه په هیڅ صورت من دی دغه ټیمونه څوک دي مثلا څنګه باید په دې کې داخل ول یعنی ولاس یاد رسونه لدین او راخه نور کومه ولاس یاد رسونه موږ ولاس خپل باندې اوس زمونږ ولاس هغه په خوانه ولاس نه ده اول په دې باندې بس کو چې دا ټیمونه ولې لولس نه د ولس له حقوقو نه په خړه ول باندې دفاع نشي کولای ځکه یو لامل دا ده چې د ټیمونو یا د خلکو بار بار په ولس باندې ما میلې کړي دي او هغه ولس چې ور باندې کوم باور کړي او بار بار دغه باور ما څو ده زه یو څو وخت مخکې د دې سولې په اړه باندې ځینې مسایل روانو د یو همدا ټیمونه چې په دې کې اوس داخل دي په دې شورا کې د دې ټیمو د رهبري یو ټیم نه ماته زنګ وسو چې راسې مونږ تاسې د سولې په اړه باندې خبرې وکړو زه چې هلته لاړم نور راته خپل میکانیزم خپله تګلاره تشریح کوي او د سولې په اړه باندې چې مونږ کار کوو تاسې زموږ سره ځوانان کار وکړي ما دوی ته په ډېر واضح ډول باندې وویل چې څنګه مونږ په تاسې باندې بیا باور کولی شو ځکه مونږ چې بار بار په سیاسون باندې په دغو خلکو باندې چې په دې سولې په مسله کې نن ښکیل دي دوی بار بار د مونږ په سر معاملې کړې دي بار بار یې زمونږ باور ته زیان اړولی د مونږ په ښکاره باندې لیدلي دي چې دوی زمونږ په سر باندې معاملې کړې دوی د خپل سیاسي ګټو لپاره زمونږ مونږ ته هیڅ ارزښت نه ده کړی مونږ چې کوم باور باندې کړی د هغه یې زیانمن کړی ده او مونږ ته هیڅ وخت دا تضمین نه ده کړی چې مونږ په دوی باندې دوی د دوی سره کار کوو یا همکاري کوو هغه به مونږ ته دوی به مونږ ته ژمن پاتې کړي نو اوس هم په همدې اساس باندې دا خلک تر اوسه پورې چې کوم باور پرې باندې سوی یا دوی ته کوم واک ورکړل سوی یا 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 دوی کوم ملاتړ سوی په هغې ډول باندې له ولس نه ملاتړ نه ده کړی کله چې د ګټو مسله راغلې بېرته یې ولس ته شا کړې ده نو اوس په افغانستان کې دلته موږ ځوانان لرو باسواده ځوانان لرو بل ولس مو اوس یو څه ناڅه اګاه سوی ده پوه شوی ده کولای شي چې د خپل سرنوش په اړه باندې خپل سرنوش په اړه باندې تصمیم ونیسي بل مونږ مدني ټولنې لرو مونږ ځینې نهادونه لرو مونږ دغسې خلک لرو چې هغه له ولس سره مستقیما په رابطه کې دي مونږ دغسې خلک لرو چې دوی عملا لګیا دي مونږ دغسې خلک لرو چې عملا دوی کار کوي نو یعنې ادرسونه ډېر شته چې باید هغوی ته پکې برخه خصوصا ځوانانو ته برخه ورکړل شوې وای او ځوانانو خپل سرنوش په خپله باندې ټاکلی وای او خپلو حقوقو نه یې په خپله باندې دفاع کړی وای هغه کسان یا په ټوله کې ولس سی مونږ ولس ورته ویلی شو هغه ولس د هغه برخه چې هغوی د دې اراده لري چې خپل برخلیک خپل سرنوشت په خپل لور ټاکي په تېرو ټاکنو کې د دې څلورو ټیمونو یوه برخه وه که مدنی ټولنه هم د دې ټیمونو یوه برخه ګرځېدلې وه که سیاسي عذاب ولوم که له دې خوا شخصیتونه هم اوسي په د افغانستان کې نفوذ ولري په خلکو کې تر یو حده پورې به نفوذه اوسي هغوی ټول د دې ټیمونو یوه برخه ګرځېدلې که چیرې مثلا داسې ولس یا داسې کسان خلک هم موږ ولرو چې هغوی په تېرو ټاکنو کې هېڅ عکس العمل نه وي ښودلی ممکن اني فاطمه ټیم و چې هغوی اصلا په انتخاباتو ګډون ونه کړه ستاسو په نظر له دې ټیمونو نه ور هاخوا نور داسې کوم ادرسونه مو لو چې هغوی په پراخ کچه په شوري توګه د دې تصمیم نیولی و چې موږ په ټاکنو کې برخه نه اخلو او موږ به له هېڅ دې ټیمونو سره نه یوځای کېږو زه فکر کوم هغه انتخابات هغه ټاکنې چې تر سره شوې دي هغوی ته په کتو سره هغه ولسي ادرسونه چې موږ ورته ویلی شو که ځوانان دي که مېرمنې دي که قومي مشران ټول د دې ټیم تر یو تر چتر لاندې راټول شوي کرکه صاحب یو مسله د انتخاباتو یو د سولې ده په انتخاباتو کې هم ولس ډېر لوی ډېر زیات بې باور اوسو د ولس باور ته ډېر لوی زیان ورسېدو څنګه چې باید انتخابات سوی وای هغه سي ډول خپله د دې سیاسون له وجې تر سره نه شو ځکه دا سیاسونو چې دی باور ته ډېر لوی زیان واړاوه خو هلته مسله د مجبوریت ولا هلته مسله د نظام ولا هلته مسله د ډیموکراسۍ ولا او هلته یا په مجموع کې ولس او ځوانانو دا مسولیت درلود چې که هر څومره ستونزې مشکلات موجود وای باید دوی راوتلي وای دوی رایې اچولې وای دوی په یو نه یو ډول باندې له یو ټیم نه حمایت کړی وای ملاتړ یې کړی وای ځکه هلته قانوني پروسه ول او بل مجبوریت ول اړتیا ول د نظام او د ډیموکراسۍ او د جمهوریت او د دې د بقا مسله ول نو دا اوس په دې معنا باندې نه ده چې هغه ټیمونه چې په انتخاب هغه کسان چې په انتخاباتو کې برخه واخیسته رایې یې واچوله هغه له دغو ټیمونو سره حتمن ولاړ دي او دغه یا دغه خلک چې دا یو څو کسان چې په راس کې دي دا که هر څنګه کوي هر معامله کوي هر کار کوي دا خلک یې تر شا ولاړ دي یا دا په مجموع کې ټول دې خلک دي نه هغه رایه یا هغه پروسه یوه ځانګړې پروسه وه او د سولې پروسه یوه ځانګړې پروسه وه چې هغه پروسه اوس پای ته رسېدلې ده او د سولې په اړه باندې به 
اوس بیا باید ولس ته مراجعه شوی وای د ولس دلته په کې داخل وای خصوصا ځوانان د یو په مسکیمن په دې اساس په نظر باندې ولس ته مراجعه کی یعنی کوم شخص نو واس کوم ادرسته که چرته تاسو اداب په ولس نو لوی جرګوي حکومت سیدا او سمالا ولس مشر غنی دی دی حکومت پراست کړه لوی جرګې ورت صلاحیتونه ور کړي د مشورت لوی جرګه دا یې سوي په زرګونو کسان له ولایت نه راغلي دي یعنی بیا هم دا ترکه سه یو د صلاحیت ور کولو مسله ده یو خپل په دې پروسه کې د ځوانانو عمل نه کېل کېدل دي د دوی پر مثال په تصمیم نیونه کې برخه اخیستل د دوی په دې مذاکراتي ټیم کې برخه اخیستل پر ځان دوی په مستقیم په مذاکراتو کې داخلېدل یو دغه پروسه ده نو په دې پروسه کې ځوانانو ته تر اوسه پورې ونډه نه ده ورکړل شوې که ځوانانو ته ورکړل شوې هم ده هغه دغسې یو چا ته ورکړل شوې چې هغه مونږ ځوانانو کې نهشو شمېرلی نه هغه ځوانان دي هغه ځکه د سیاسي جوړجاړي په اساس باندې راغلي دي لکه پر مثال مونږ د ا تمام نور د زو یا د دوستم د زو کمنګه په دې ټیم کې یا په د مذاکرې په ټیم کې د غوی نو مونږ ګورو هغه د ځوانانو په نماینده ګیل ته نه راغلی هغه د سیاسي جوړجاړي په اساس یا د سیاسي مجبوریتونو په اساس یا د سیاسي موقع په اساس باندې راغلی دی نو یو هغه د لوی جرګې مسله ولا چې هغه ځان ته مسله یو دلته په تصمیم نیونه کې په مذاکراتو کې مخامخ خبرو کې په مستقیم ډول باندې په تصمیم نیونه کې د ځوانانو ونډه و چې هغه بدبختانه تر اوسه پورې نه ده ورکړل شوې او دا باید حتماً په کې ستاسو په نظر همدا اوسه نه یې د مسالې علې شورا او مذاکراتي ټیم په ټوله کې د خلکو د ولس استازیتوب نه شي کولی د یو سیاسي ډلو ټاپلو استازیتوب کولای شي چې همدا اوس په صحنه کې دي او همدا اوس تر یو حده پورې د افغانستان یا رهبران یادېږي یا با نفوذه سیاسي ډلې یادېږي یا هم تل تېرو څلوېښتو کلو کې که ولس غوښتي که نه غوښتي دوی د دې ولس په برخلیک باندې حاکم دي د دوی استازیتوب کولای شي د دوی استازیتوب شاید وکولای شي ځکه سیاسون مونږ تل لیدلي دي چې کله د دوی ګټې په خطر کې شوې د دوی له هر چا سره لاس یو کړی ده او بیرته د خپلو ګټو د تضمین لپاره هر چا ته لاس ور وړاندې کړی ده نو په دې اساس باندې شاید دوی اوس بیا خپلې ګټې په خطر کې وویني یا د خپلو ګټو د تضمین لپاره وکولای شي چې د خپل ځان او د خپلو سیاسي راتلونکي نه دفاع وکولای شي ولې بدبختانه څنګه چې د ولس توقو ده څنګه چې ولس اړتیا لري څنګه چې باید دفاع شوې وای څنګه چې باید برخه ورته ورکړل شوې په ډول باندې نه دی او دغه برخه کې زما په نظر باندې ځوانان ولس په تشویش کې ده او په عین وخت کې خپله دا دا کسان چې په دې مذاکراتو کې داخل دي دا څلور ټیمونه د دوی ترمنځ ډېر ډېر ژور اختلافات موجود دي او بدبختانه باید ووایي چې دې اختلافاتو وکولای شو چې د طالب ته لا ډېر امتیازات ورکړي لا ډېر موقف ورکړي لا ډېر دوی ته جرات ورکړي چې دا خپله د ولس او د دې افغان افغانانو په زیان باندې ده بیا هم تاسو تر ښاغلی امیر صاحب تاسو ووایاست همدغه د مصالحې علي شورا او مذاکراتي ټیم چې کوم دنده پر غاړه لري هغه د یو ولس برخلیک باندې تصمیم نیول دی یعنې څومره به دی وکولای شي چې د ولس له ګټو او د ولس له ارزښتونو نه په ښه شکل سره دفاع وکړي بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو مخکې سلامونه تاسو ته او تاسو درانه لیدونکو ته وړاندې کوم ډېر مننه چې ما د خپرونې ته دعوت کړم او همدارنګه د ټول بشریت او ټول مسلمانانو دپاره او خاصا د مشتې د مظلوم او دربدار ولس دپاره د مریضي او باشه د دته د الله تعالی د دربار څخه جر تر جر ورکتوب غواړو خدای د ټول مریضان شفا ور په نصیب کې ګرز استاد سوال استاد سوال ته زه به داسې ووایم چې دا یو واضح واقعیت دی چې دا غړخونه چې اوس هم په سیاسي لحاظ او هم په په د سولې سولې په اړه دوی حل زلې کوي یعنې دوی شتون لري دوی حتما او دا یو واضح خبره ده چې په افغانستان کې دوی یو یو ریشه لري کوم کوم تاسو مثلا په دا څلور اړخ چې دا رسنی ته درس کړی خاصتا مشهور رسنی د دې څخه دا نوم نوم لاړې خپور کړي نو په دې حساب که وګورو دا یو نسبتا یو داسې هم شموله لیست دی خو بیا هم په دې لیست کې باید دولت د افغانستان دولت باید سل فیصده واک ولري چې دا لیست یو داسې لیست جوړ شي 
چې د افغانستان د هر وګړي په هغه کې رضایت دی او همدارنګه که موږ تاسو وګورو په دې لیست کې هغه کسان اکثریت هغه کسان دي چې متاسفانه دوی په دوه لسیزه کې دوی د جنگ یو خوا دي سل فیصده نو زما نظر هم دا دی چې که حکومت او یا هم داسې د بین المللي سازمانونه په دې اړخ کې یو اقدام وکړي چې یو داسې لیست جوړ کړي چې په هغه کې د افغانستان یو داسې چیرې چې عام ولس یې د یو مثبت او عام ولس د یو روغ یو جوړې په حساب یې ګڼي فکر کوم چې په هغه تر دې لیست به ډېر مؤثر او ګټمن یعنې ستاسو په نظر باندې همه شمول له مهدف څه شی همه شمول له مهدف دا ده چې دا لیست د ولس نمایندګي کولی شي د ولس د ټولو طبقاتو نمایندګي کولی شي او که نه هم د سیاسي ډلو ټپلو نمایندګي کولی شي اصلا تر اوسه پورې همه شمول نه ده تعریف شوی هغه بحثونه چې په رسنیو کې کېږي او هغه غوښتنه چې کېږي مثلا که همه شمول حکومت جوړېږي نو هدف دا وي چې باید ټول سیاسي ډلې وټاپلې پکې ګډون ولري ولې دا چې بیا دا سیاسي ډلې وټاپلې څومره له ولس نمایندګي کولی شي هغه بیا بېل بحث ستاسو په نظر د مصالحې د عالي شورا او د سولې په برخه کې دی هم شمول نادف سره هم شمول نادف دا ده سی دی ولس نه ستاسو توب کولی سی دی ولس له مختلفو طبقاتونه او یا هم دا مثلا د ټولو سیاسي ډلو سیاسي احزاب او د سیاسي رهبران نه نمایندګي کولی سی ستاسو په نظر هم شمول نه مادف څه شی دی دقیقا هم شمول یو داسې واجه ده چې متاسفانه په نږدې وختو کې د داسې کړي د خوا ویل شوي یا خاصتا د سیاستمداران د خوا ویل شوي چې دوی خپل منافع په دغه ګوري چې یعنې باید یعنې موږ هم شمول اوسو یعنې ټول دغه سیاسي او چې دا رهبران چې دوی ځان ته وایي یا هم بعضې خلک دوی ته رهبر وایي نو دوی غواړي چې دا هم شمول په نامه خپل ګټې هم تضمین کړي او شخصا زما هدف د هم شمول دا دی چې مخکې ما هو وویل چې باید هم شمول لیست یا هم شمول مصالحه ټیم یا هم شمول علی شورا ټیم هغه لیست دی چې زموږ تاسې په هغه سیمه کې چې جنگ دا اوس روان دی په هغه والا چې دا جنگ او بدبختي دا اوس روان دی باید د په هغه ولایت کې یو داسې کسان را وغوښتل شي په دې په دې مصالحه شورا کې چې دوی حالت د خلکو درد او رنج و مشقت بیان وایسي متاسفانه دا نوم لاړ چې ما وویله دا هغه کسان دي چې حتی په دغه سولې مسایل کې هم دوی خپل ګټې اولیت اولیت ورکوي نو په دې حساب موږ هم شمول شورا موږ هم شمول ټیم مذاکراتي ټیم موږ هم شمول نوم لاړ هغه وخت بولو چې په هغه کې اکثریت دا کسان نه دي نه وي چې دا اوس د افغانستان متاسفانه بوران ته وړي افغانستان هغه پرستیج او د افغانستان هغه سیاسي پرستیج د افغانستان د ولس سیاسي پرستیج او اجتماعي پرستیج متاسفانه ورځ په ورځ دوی صدمه وي او ضعفي کوي ستاسو په نظر باندې همدغه ټیم یوازې د دې سیاسي ډلو ټپلو استازیتوب کولی شي بله همدغه سیاسي ډلې او احزاب او شخصیتونه څومره د ولس استازیتوب کولی شي د ولس استازیتوب متاسفانه که واقعیت ووایو دغه کسان متاسفانه اوس ولس دوی څخه فاصله نیولې ولس متاسفانه اوس هغه باور هغه اعتماد چې مخکې د دوی په وړاندې خلک د لوده متاسفانه اوس ډېر ضعیف شوی که اوس تاسې یو ریفرنډوم وکړئ که اوس تاسې ولاړ شئ د ټولنې ته یو رایګیري وکړئ تاسې به واورئ چې د افغانستان ولس او خلک نوي پر سلنه د دغو متاسفانه دغو مشرانو نه راضي نه دي نو په دې حساب موږ تاسو ویلی شو چې دا دا وګړي او دا کسان چې په دې لیست کې دي باید د دو په حساب یو څه نور هم دولت یو نو که تغییرات را ولی مهم مهم پا شورا و مهم پا ده سول پا آده که شخصتون ندی چه اغا باید مطرائی مهم پا دیده چه ولس سوائی خلق سوائی نو بیا هم موجم دا وایو چه 
دا لیست او دا نوملر دی باید نو که تغییرات پشکی راول سی او آقا کسان پشکی راول سی موس ما دا لیست ما وویلا و دا سفانو پا آقا که دا سی رشید و علیمان نستا چی چی دا وز خلق امایت که دا وز خلق دو دی پا خبری که ولار دی دیر منان امیر سیب قرمین دون که ولند وقفل رو بیا هم را گوز و بحث دا وامر کن قرمین دون که بیا هم خراغ لست که اقلا ای سالوان سب که تا صورت او بایست ساس پا نظر بانده هم دا تیم چی جوری کی دیسیاسی تول آر خون نست از توب که ولی سی ولی داشت سیاسی آر خون لولاس نست از توب نیست که ول تا کسان دی مثال هی پنوم که کم شورا جوری یا که مذاکراتی تیم جور سوید دوی بال تلخ پلو گرتو ندیفا که وی دیسیاسی دلور تا پلو لپار با چنین باز چنین وی گلابی با که وی او کنم دی ولاس لار زختون ولگ گرتو ندیفا ترکایسی خودای دو که چه داخل گوا که ولایشی دو ولاس لگرتون پخته ولی دیپا و که ولایشی که چرت استاد استوب نیست که ولای نو لگرتون ای دیپا که ولای خ کلا چی استاد استوب نیست که ولای نو لگرتون خو معلوم خبر داده چه دیپا نیست که ولی خو ما ول چه خودای دو که چه داخل گو سر وسطم ره احساس پیدا سویی چه اوس وقت ولایشی دو ولاس لگرتون پخته ولی دیپا و که لکس که چی مخی مالگری همی شاره و که ولی اوس اولس آگا اولس نداره که پخوایی و پخوای اولس ولی داره و پخوای اولس معلومات نداره لودال پخوای اولس مجبوره ولی پهر چه پوری لاس نیو خوب ات باخته نه پاگا چه پوری چه لاس نیو ولی پاگا چه چی باور کرده ولو اگری خالقو دیدی باور تزیان رسه ولی اگری خالقو لو دینا تلسو استفاده کرده داری خالقو ات دامیلات باد باخته کرده نه پدی اساس مندی داغ خالق چی اوس زی آگا باور چی باید پیو استازی بانی موجود بی اگه اگه باور داره ولاس پدی استازو بانی نلری زکت دوی ثابت کردی تاریخ پودو که بار بار دی خلقو دی ولاس تری لوی زیان وارد و دی لوی توانی ارتو وارد ولو نو بد بختانه بوده چی لکسنج چی با آرین وی ضروری بی اگه دول بانی نیست که ولای چی دی 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 ولاس نه استاد استو با کیو بعد این دیگه نیو ورد خبره داده چی کلا دغسی او تو کردی مذاکره کوی باس کوی چرا دی او چال گرتونه دی ولاس لگرتونه پخته دول بانی دی پان نیست که ولای نمالم خبر داده چی کریت بی بیا مقابل لوری تو ورد جو اگه مقابل لوره چی دل تی دوی لسیجی بیش میره بد بختی را را وریدی داولسی وجلاه داولسی تباکرای داولسی پکلونو کلونو لپر مختاق لانسانی جوان نورست پاتی کرای داو بد بختان من گذاشته گور چی داو سرواندی و وکو لشوا تالی بکو لشوا چی دیده اختلافات و دیده نخ استاز و لیل و جی دیده داولس او دیده خلق و دی پاسی لیل و جی اغی خلق پلا مرال سو اغی خلق ولای کریدیت و اصل اغی خلق تلا موقی پر کل سوچی دا پا مجموع که دا پانان الپارخی خبر نده که چهر دا دوی لخپل و گرتون و کوالا سی دفاع و کری دا دوی گرتی بچی وی دوی بلتا دی چش لپارا لابی که وی چنیه بل طالبانو سر پا میز بندی دی چه پاڑا وی دی دوی گرتی بدا وی لکه منگ ولی دل پتیر که امده سیاسی مشران چی تاسی ارتوای سی لارو دا طالب سر که نسل لخپل شخصیات رسون و نلارو یوگی سر خبری و دست دول بانی خبر وکو چیوی تر دیر لوی مرال ور کلو نو او اغا تگ ورا تگ یا ناستا ولار اغا طول دخپل و شخصی گرتو دخپل سیاسی اهداف و لپار دخپل سیاسی تزمین لپار و نو کبیا هم پر دی مثال زی پا دیر دول بانی دا خلق لکسنگ چی دا مخی لارو دا پروسه روان و بیا بم دخپل سیاسی گرتو لپار با لابه گیری وکو دخپل سیاسی بگرم دیا دخپل سیاسی دخپل سیاسی راتلون که دی تزمین لپار با کار که یو پا مجموع که با غاری یو جور جاره و که چی دا جور جاره پا مجموع که افغان مولاس تا خورز نده ور کرده و افغان مولاس دی جور جاره و دی زیاد مد وقتا کرده نه بلا تر طول و مهم بختانه اگه دا چی دی افغان سیاسیون ترمانز یو واحد نظر یا واحد تصمیم نیوال و توافق ترسیده لیر ستونزمان کارد خپل منزلی اختلافات لره چون را بده یو که ولی سی چی دی مسالیه پیوالی شورا که در طول چیمونا را طول چی او بیای واحد تصمیم تو نیوال است مگه ام دا خبر بانی تروس و بانی بحث و بانی که او چی دا تیمونا پخپل منز که دیر لو استونزی اختلافات لره او بد بختانه بد بختانه زو بار بار زکه دا تکران رو چی دی سیاسی اختلافات و دی خپل منزی اختلافات و دی خپل منزی مشکلات و منگ تا دیر لو زیان و کاولو 
یعنی مر هم داوله سو پر هم هم داوله سو هم دا دی چمونو دی سیاسی مشرانو دا سیاسی لیدرانو دا, دا, دا کار و کول او دا دی خپل منزی اختلافات لو وچه هم دا کار و سلو نو پا دی خاطر باید نمونگ چی کل وچه دا, دا خلق خاص تازوالی نسی کولا لده و لس نیو لامیلی هم دا دا چی دوی پخپل منز که دیر لوی اختلافات موجود دیو یو, یو رحبر یو سیاسی مشر باید دی خپل و لس ګټ په نظر کې ونیسي د خپل ولس راتلونکی باید په نظر کې ونیسي نه خپلې سیاسي ګټې نو دغه سیاسي اختلافات کولی شي چې دا دا پروسه ډېره زیاته زیانمنه کوي په مجموع کې دا ولس ډېر لوی زیان لکه نن چې یې کړی دی ما بار بار تکرار ته چې موږ ډېر لوی زیان دغلته کړی د همدې سیاسي اختلافاتو له وجې یو راځي یو ډول نظر څرګندوي بل راځي بل ډول نظر څرګندوي بل راځي په عین وخت کې د یوغې مخالف لوري ملاتړ کوي هغوی سره راځي کښېني نو دا کولی شي چې بار بار ما تکرار که چی وید لادیر کریدیت ور که لادیر امتیازات ور که و دیگه دغه گوختن و تا دی مشروعیت جنبا ور که و اغی تا لادیر امتیازات ور که نو بدبختان و ویو چی دی اختلافات و افغان و لس دیر لوی زیانمان کرده که چیر تا دوی دا دول اختلافات دوام پایدا کرده احتمال دی دیست تا چیزوی ترمان زی نتاف وجود ولری او یو ګډ تصمیم ته د سولې په اړه باندې ورسي لکه څنګه چې مونږ ګورو یې لیدلی مو دی په تیر کې په اوس کې اختلافونه چې کله حل شوي هم دي د واک په سر یا د ګټو د تقسیم په اساس باندې رامنځته شوي دي او هغه بیا په مجموع کې افغان ولس ته ډېر لوی زیان کړی دی که بیا هم پرته مثال دوی سره جوړ جاړی کوي یا یا په دې مابین کې توافق کوي بیا به یې د واک په ویش یا د ګټو په ویش باندې کوي او سولې پروسه داسې پروسه نه ده چې باید په هغې کې ګټې تقسیم کړي یا واک تقسیم کړي په هغې کې باید ته د ولس درد په نظر کې ونیسي د ولس ستونزې او مشکلات په نظر کې ونیسي هلته ته باید بغیر له ګټو له امتیازاتو نه تو باید د سولې لپاره کار وکړي نو په دې اساس باندې که چېرته جوړ جاړی هم سره کېږي هغه به دغه شی به په نظر کې نیول کېږي او دا په مجموع کې باید زموږ لپاره زیان ده یعنې په یو جوړ جاړی باندې دوی توافق کولی شي جوړ جاړی باندې ما مخکې په دې وروستیو کې همدا اوس انتخاباتي بحران چې رامنځته شوی یعنې دوی په دې ونه توانېدل چې حتی په یو معامله باندې هم جوړ راشي په یو جوړ جاړی باندې هم جوړ راشي د سولې په ارتباط باندې به دوی وکولای شي یو جوړ جاړی وکړای شي د سولې په ارتباط باندې به هم که چېرته جوړ جاړی کوي فرضا د دوی په منځ کې چې اختلافات دي خو د ګټو په سر باندې اختلافات یا د واک په سر باندې اختلافات دي نو که چېرته فرضا دلته هم جوړ جاړی کوي فرضا چې وایي چې راځي د سولې لپاره سره یو سو د مقابل لوري به غوښتنه دا وي چې تو زما د واک یا د قدرت غوښتنه هم په نظر کې ونیسو نو مجبوره ده تر څو چې دا سړی قانع کوي هلته به واک او قدرت ورته ورکوي یعنې دا بېرته یو ډول معامله شوه یو ډول جوړ جاړی شو یو ډول د واک تقسیم شو نو د سولې پروسه باید په ډېر اخلاص سره په ډېر په ډېر پاک نیت سره د دې ولس درد او ستونزو او مشکلاتو ته په نظر کې نیولو سره چې خپلې ګټې به په هېڅ ډول په نظر کې نه کې نیولې که په هغه ډول باندې تر سره کېږي بیا مونږ ورته یو واقعي سوله ویلی شو بیا مونږ کولی شو چې د د تېر دوو لسیزو لاسته راوړنو نه دفاع وکړو بیا مونږ کولی شو چې ولس له حقوقو نه ډېر ښه دفاع وکولو شو بیا مونږ کولی شو د مېرمنو له حقوقو نه ډېر ښه دفاع وکولو شو نو ته فکر وکړو که چېرته په اول دی یو ټیم په جوړولو کې معامله تر سره کېږي د یو ټیم په جوړولو کې سیاسي فشار نه په نظر کې نیول کېږي نو دا پروسه خو معلومه خبر ده چې تهداب یې په دې ډول باندې کېږي خو نو نتیجه به یمه هغه څه ډول لکه څنګه چې اړتیا وه څنګه چې ضرور وه هغه ډول باندې به بیا نه وي چې دا به بیا زموږ ولس لپاره بیا که چېرته دوی په خپل منځ کې یو جوړ جاړی ته رسېږي په دې جوړ جاړی کې به د ولس هغه غوښتنه چې هغه دایمي سوله ده او ثبات ته په افغانستان کې هغه هم په نظر کې نیول کېږي که نه داسې یو توافق ته ورسېږو چې موږ ما قطعا د څو ورځو لپاره یو سولې ته رسېږو او له هغو وروسته بیا نور دا او دې ته ورته سیاسي او نور جنجالونه او جنګونه د ولس غوښتنې هغه وخت په یوه پروسه کې په نظر کې نیول کېږي چې کله یو قوي نظام قوي اداره واحده اداره د تصمیم نیونې یوه مرجع موجوده وي خو که چېرته فرضا بیا دا پروسه یا دا تصمیم نیونه په څو برخو باندې ویشل کېږي او په دې کې څو لاسونه راځي څو نظریات راځي او هر سړی د خپلې شخصي سلیقې په اساس باندې په خپل نظر او خپله غوښتنه جای په جای کوي بیا نه شي کولی چې په قوي شکل باندې له دې پروسې نه یا له دې 
مسئله نه دی پاو کول اچ نو دا معلومه خبر ده چې دلته به بیا یو ډول او ام پری بیپ کې موجود بیا دا معلومه خبر ده چې یو بل ته به دو کپ زړونه موجود دا بیا معلومه خبر ده چې دا به یو موقتی شکل باندې یو پروسه تر سره کی نو مونږ ځکه په دې باندې ټینګار کوو چې د سولې پروسه کې باید هغه افغان داخل وای چې هغه په دې شل کاله کې ډېر لوی قرباني ورکړې فامیلې له لاسه ورکړې در د لای د رنجې د لای د بندې سوای ده نوکان ترې نه ایستل سوی دي په لوږه پاتې سوی ده هغه هغه یو چا ته باید پکې برخه ورکړل سوی وای هغه څوک پکې شامل وای چې عملا د جګړې قرباني ده هغه څوک پکې یو چا باید برخه پکې اخیست وای چې هغه عملا اعتماد لري کونډې لري هغه هغسې یو چا بیا کولای سوای چې له خپل حقوقو د ولس له خلکو د حقوقو نه په ښه شکل باندې دفاع کړی وای نو په دې په دغه اوسني خلک چې مونږه ګورو چې په مذاکراتي ټیم کې دي یا فرضا د مسالې هې په په شورا کې دي دا ټول هغه خلک دي د فرضاً د ځوانانو په استازیتوب باندې باتور دوستم یا د عطا محمد نور زوی دا هغه هغه سي خلک دي چې فکر نه کوم چې هغوی دي تر اوسه پورې په دې په دې تېرو دوه لسیزې کې یو ډېر کوچنی درد هم لیدلی وي ټول امکانات یې درلودل هغه د ولس له درد اصلا خبر نه ده هغه د ځوان له درد اصلا خبر نه ده هغه د هغه ځوان له درده نه ده خبر چې هغه ځوان دلته راغلی ده په مرکز کې په کابل کې نورو ولایتونو کې پروت په کلونو کلونو باندې وطن ته نه ده تللی کور ته نه ده تللی کلي ته نه ده تللی هغه دلته په په لوږه باندې ګرځي هغه دلته د خپل چپټر پیسې نه لري هغه په ډېر سختو شرایطو کې زده کړې وکولې هغه هغه ورور له لاس ورکړی هغه ماشوم له لاس ورکړی هغه پلار له لاس ورکړی نو هغه دا خلک دو خلکو له درد نه دی خبر نو دلته یو له درده خبر نه شو بل د یو سیاسي فشار یا د یو سیاسي جوړجاړي په اساس باندې راغی نو دا به د دې په جیب باندې چې د دې درد لپاره د دې حقوقو د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي لګیا به چې د خپلو ګټو د خپل سیاسي بقا لپاره کار وکړي ډېره نه سر بیا هم تاسو سره ګرځو ښاغلی امیر صاحب ستاسو په نظر که چېرې مصالحې عالې شورا رامنځته کېږي هغه ګزارشونه چې رسنیو تر رسېدلي دي ټاکل شوي ده چې د دې مصالحې د عالي شورا مشرې ډاکټر عبدالله عبدالله پر غاړه واخلي ولله تر اوسه پورې رسمن تایید شوی نه څومره به افغان سیاسیون وکولای شي چې یو واحده رهبري رامنځته کړي خپله د مصالحې په عالي شورا کړي او که چېرې د یو واحده رهبري رامنځته کېږي هغه څوک د دې لپاره وړ وي ستاسو په نظر باندې چې هغه وکولای شي خپل افغان سیاسیون پر ځان را ټول کړي او ښه رهبري مو کولای شي وګورئ که موږ تاسو خپل د افغان سولې هغه مراحل یا د افغان سولې دپاره مراحل چې موږ غواړو سولې ته ورسېږو که هغه موږ په سیاسي کړکېچ کې راګډ کو او د افغان ولس د یو داسې ستر ارزو ده چې افغانستان ته یو امن او سوله راشي نو که موږ داسې په سیاسي تعاملاتو کې دا سره ښکیل کو او په یو نحو یې داسې یو داسې حرکات ورکو چې یعنې د هیچا دپاره به د د منلو وړ نه وي نو همدارنګه زه منفي ګرایي نه کوم که دا عالي شورا جوړېږي او د ډاکتر صاحب الله برابري دا مخته ځي خو موږ زموږ اصلي غوښتنه یعنې د ولس غوښتنه دا ده چې باید هلته که داسې عالي شورا جوړېږي د افغانستان سیاسون تنه نه وي یعنې دا نوم لاړ چې موږ تاسو لیدلي دا اکثریت سیاسون دي که سیاسیون هم نه دي حتما د یو سیاسي جریان پورې اړه لري نو موږ وایو چې که دا هر څوک یې رابري کوي که ډاکتر صاحب عبدالله یې رابري کوي که حکمتیار صاحب رابري کوي که کرزی صاحب رابري کوي که اتمر صاحب یې رهبري دې مسایلې شورا کوي نو باید د افغانستان اصلي خلک او د افغانستان اصلي ژغ باید په دې شورا کې هم ګډون وکړي او دوی باید دوی ته بلنه ورکړل شي او همدارنګه د دې بعد مرحله چې هغه مذاکراتي ټیم د دې شورا څخه جوړېږي باید په هغه کې یو داسې کسان راولي چې د مقابل د طالبانو په ژبه وپوهېږي که موږ تاسو په دې شورا کې او په 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 مذاکراتي ټیم کې هغه کسان اوسو چې دوی ټول په امریکا او اروپا کې تحصیل کړي دوی ټول زموږ د افغان ولس په ارزښتونو او په فرهنګ ډېر نه دي پوه نو موږ تاسو هم دا عالي شورا ته 
دوی صدمه وهي او موږ تاسو هم پر دې باندې باور هم نشو کولای چې دا دا عالي شورا او دا مذاکراتي ټیم به ښه پایله او ښه نتیجه ولري ستاسو په نظر باید یوازې سیاسیون په دې شورا کې نه وي عموما سیاسي پروسې ټولې سیاستمداران او سیاسي ادرسونو له خوا نه پر مخ وړل کېږي یعنې ستاسو په نظر باندې سوله یوه سیاسي پروسه ده یوه ملي پروسه ده یوه ولسي پروسه ده یعنې ستاسو سوله نه تعریف څنګه ده څه ډول د افغان د افغان ولس رغم دا دی چې باید سوله یو سیاسي پروسه نه شي سوله باید یو ملي او داسې ولسي پروسه شي ځکه چې که موږ تاسو خپل سوله لکه د افغان د امریکا او د طالبانو پر تړون پر یو داسې تړون ولرو یو داسې موافقتنامه و داسې پر کاغذ یو شی ولیکو دا هیڅ ګټور نه دی نو که موږ تاسو خپل سوله او داسې مذاکراتي شوراګانې چې جوړېږي او د سولې لپاره عالي شورا چې جوړېږي که په هغه کې د افغانستان ټول ولس شتون ولري او خپل خپل حضور په هغه کې احساس کړي نو په دې معنا ده چې ان شاء الله هغه هغه مذاکراتي ټیم هم به ښه نتیجه ولري او دا عالي شورا د سولې لپاره چې جوړېږي دا هم به ښه نتیجه ولري نو پایله یې دا ده چې باید د سولې لپاره باید هیڅوک سیاسي لوبې ونه کړي که سیاسي لوبه خدای نه که د افغانستان د ولس د ارزو سره اوسي نو دا به یو ډېر بد پایله ولري امیر صاحب که چېرته یې دغسې اختلافات دوام کوي او سولې پروسه چې ستاسو په نظر باندې یوه ملي او ولسي پروسه ده هغه د سیاستوالو له لورې پر مخ وړله کېږي او کاملا یوه سیاسي پروسه چې جوړېږي موږ تاسې هغو تجربو ته چې لرو په افغانستان کې سیاستوال عموما تر خپل منځ جوړ جاړی کوي او معاملې کوي د دې پروسې برخلیک په څه کېږي یعنې د دې ټاکنو په څېر د دې نه وړاندې کومې ټاکنې چې تر سره شوې دي او دې ته ورته نور سیاسي تعاملاتو توافقات شوي یعنې د هغوی په څېر به سوله راځي او که نه په واقعي معنا به یوه ملي او دایمي سوله موږ ولرو یا به مثلا په ټوله کې د دې پروسې برخلیک په څه کېږي طارق صاحب مخکې ما دا خبرو ته اشاره وکړه چې د افغانستان ولس متاسفانه دا اوس ډېر ناهیلي شوي ده دا سیاستمدارانو څخه دا کسان چې دا اوس عینان موږ تاسو وینو چې دوی سره هیڅ نو تعامل نه کوي او د سره اختلافات لري په دې حساب که موږ تاسو خپل دا سوله یا د افغانستان د ولس د امید و ارزو که موږ تاسو د دوی پر اختلافاتو پورې اړوند کو نو زه به وایم چې متاسفانه هم به سوله را نیسي او هم به افغانستان یو داسې وضعیت ته ولاړ شي چې هم ولس خو دا اوس هم ناراض دی او هغه وخت هغه هغه وخت هم به دا کړي او دا کسان چې دا اوس خپل د منافع دپاره هره خوا ته چیغ وهي او هره خوا ته لاس اچوي دا به دوی هم سخت پښیمان شي او دوی نوم هم د دوی نوم هم په تاریخ کې به یو داسې په یو داسې نوم ثبت شي چې به هیڅ وخت د افغانستان ولس به دوی نوم په سم توګه نه اخلي ډېره مننه امیر ښاغلی څاروان صاحب تاسو راته ووایاست که دغه ډول اختلافات دوام پیدا کړي او د نه توافق او د نه جوړ جاړي ویره وي د افغان سیاستونو ترمنځ د سولې دي یا په ټوله کې د بین الافغاني مذاکراتو ته سره نمشت و څه کېږي ترکه صاحب د سولې د روانې پروسې برخلیک لا تر اوسه پورې هم نامعلوم ده او بدبختانه د دې نامعلوم برخلیک قرباني دغه د هر ورځ اولس ورکوي او هر ورځ لا هم اولس د ویر په ټغر ناست دی لا اوس هم هر ورځ اولس په ډېر بد حالات کې قرار لري نو زمونږ غوښتنه دا ده له دولت نه له حکومت نه غوښتنه دا ده چې دا پروسه په ښه ډول باندې مدیریت کې د دې پروسې نه باید په ښه ډول یعنې دا پروسه باید په ښه ډول مدیریت کې ول د دې فرصت نه په ښه ډول باندې استفاده وکولای شي ځکه افغانان نور ډېر زیات بدبخته شوي دي ډېر زیات قربانۍ وې ورکړې دي په ډېر زیات بد وضعیت کې دي ستاسو د حل لاره دا ده چې 
دولت باید دا پروسه پر غاړه واخلي دولت په غاړه واخلي او عین وخت کې ولس په کې سیاسي احزاب او موږ څه نه وایو چې سیاسي ډلې او ټپلې دي پکې نه وي سیاسي ډلې او ټپلې دي پکې وي ځکه دا یو اړتیا ده یو ضرورت ده هغه دوی د هېواد اوسېدونکي دي او د هغوی له شتون نه هم موږ انکار نه شو کولی خو په دغه صورت په دغه ډول باندې نه لکه دا اوس چې څنګه روانه ده چې ما ملت د سیاسون ورته د خپلې سیاسي بقا په نظر ګوري د خپلې ګټې په نظر باندې ګوري د یو معاملې په نظر باندې ورته ګوري سیاسون دیم یو اړخ وي او په عین وخت کې دي هغه خلک چې واقعي دردېدلي دي واقعي ستونزې مشکلات دي دي هغې خلک هم باید په دې پروسه کې شامل واوسي ډېره مننه څاروان صاحب ښاغلی امیر صاحب که تاسو راته واست حکومت تر ډېره ویل کېږي چې د دې مصالحې د علي شورا رهبري به د حکومت په لاس کې وي او تصمیمونه صلاحیتونه به یې هم د حکومت له لوري ټاکل کېږي د هغه تر څنګ سیاسي ډلې او ټپلې هم ستاسو په اند ټولې پکې ګډون لري او د هغوی له اړخ نه یوه مشموله شورا کېدل ولس څه ډول کولای شي چې په دې شورا کې ځان دخیل وکړای شي یعنې څه باید وکړي ولس ته ستاسو اخري پیغام څه ډېر مننه تر هغې صاحب نو زموږ پیغام او زموږ غږ هم دا دی چې باید د سولې دپاره هر حرکت او هر خوزش چې د افغانستان په چوکاټ کې جوړېږي او د افغانستان د دولت او یا هم د افغانستان د خلکو په استازیتوب کوم ټیمونه او کوم شورا جوړېږي باید په هغه کې نو په اول فهرست کې د عام ولس او د عام خلک تر اوسه پورې ولس ته ستاسو په نظر برخه نه ده ورکړل شوې یعنې ولس باید څه ډول خپله برخه ترلاسه کړي څه عکس العمل باید همدا اوس و شرایطو کې وښیي که دغسې ډول د ولس چوپتیا دوام وکړي ممکن همدا سیاستوال لوړ شي او تصمیم ونیسي تاسو وګورئ ولس همیشه وخت یو خاموش فریاد دی که اوس ولس احتجاجونه او تظاهرات نه کوي او سړکونه نه بندوي په دې معنی نه ده چې ولس یعنې په هیڅ نه پوهېږي ولس ټول دا ټول مسایل ورته معلوم دي ولس هر فرد او هر کس چې د افغانستان د خیر دپاره کم 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 پلې اخلي هغه تعقیبوي او هغه ته ښه راغلاست وایي او هغه ته ښه وایي او ولس هغه کسان چې خپل د منافع دپاره او خپل د د سیاسي بقا دپاره کم حرکتونو کوي هغوی ته هم ولس ولس ته معلوم دي نو موږ وایو چې ولس ته باید ترجیحات ورکول شي او د افغانستان هغه اصلي نمایندګانې باید په دې شورا کې راوړل شي او په اړخ کې یې سیاسي عذاب موږ منو چې باید سیاسي عذاب دي سیاسي شخصیتونه دي باید په دې شورا کې یې نو زموږ غږ هم دا دی زموږ اخري پیغام هم دا دی چې باید د افغانستان حقه استازي په شورا کې ګډون وکړي باید د افغانستان حقه استازي په په مذاکراتي ټیم کې ګډون وکړي چې درد یې لیدلی د جنګ اسیبونه یې لیدلي او د افغانستان تکړه عالمان او د افغانستان تکړه هغه کسان باید په دې شورا او په مذاکراتي ټیم کې وي چې د طالب او د د طالبانو هغه افکار سره بلدیت لري او د دوی سره کوای شي چې بحث او مبادله او منطق ووایي ډېره مننه امیر صاحب سره قرمل دون کو د تان سیاست خپرونه تر هم دې ځای او زیس مطرح کوم او په دې خپرونه کې هغه لای برات څاروان او هغه لای بهاودین امیری زمو ډېر قدرمن میلمانو له تاسو نه ډېره مننه کوم چې له موږ سره د خپرونه کې ګډون تر دې سیوزل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر یو وخت ولري په پاک څښتن مسپارم ډېره مننه